अज़बिल्लिमिनशैतान रजीम बसमीम् अल्लाम इस उन से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खरीद से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरेशी सीरीज़ में बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे पहला शॉर्ट नोट है हमारे पास शॉर्ट नोट ऑन मैगनीशियम सल्फेट मैगनीशियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है एम जी एस ओ फोर ये नेचर में एक आइसराइट की फॉर्म में अवेलेबल होता है दैट इज़ एम जी एस ओ फोर डॉट एच टू वो इट इज़ प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैगनीशियम मेटल ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बोनेट ये कैसे बनता है सर या तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड या उसका हाइड्रो ऑक्साइड या उसका कार्बोनेट तो आप इक्वेशंस में बेटे देख सकते हैं एम जी प्लस एच टू एस ओ फोर विल फॉर्म एम जी एस ओ फोर प्लस एच टू एम जी ओ प्लस एच टू एस ओ फोर विल फॉर्म एम जी एस ओ फोर प्लस एच टू ओ एम जी ओ एच टू आइस प्लस एच टू एस ओ फोर विल फॉर्म एम जी एस ओ फोर एम जी सी ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर विल फॉर्म एम जी एस ए फोर यानी सल्फ्यूरिक एसिड में जो एस ए फोर मौजूद है ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है और अगर ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद होगा तो वाटर बनेगा और मौजूद नहीं होगा तो आप देख रहे हैं कि सिंपल हाइड्रोजन बनता है और अगर कार्बन मौजूद था तो आप देख रहे हैं कि कार्बन डाई ऑक्साइड भी बनती है द हेप्टा हाइड्रेट मैग्नीशियम सल्फेट डॉट सेवन एच टू वो हेप्टा मतलब सेवन हाइड्रेट मतलब वाटर अगर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ सेवन वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए जाते हैं तो अब इस सॉल्ट को बेटा हम नाम देते हैं एप्सम सॉल्ट याद रहे एग्जाम में एम में काइसराइड का भी और एप्सम सॉल्ट का भी फॉर्मूला पूछा जाता है इट इज़ यूज एज अ माइल्ड परगेटिव इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर ये पानी में सोल्यूबल है वैन हीटेड क्रिस्टलाइन इप्सम लूज इज वाटर फॉर्मिंग एंड हाइड्रोस मैग्नीशियम सल्फेट जब हम कहते हैं कि सर इसे हम हीट करते हैं तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और पीछे एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है तो ये शॉर्ट नोट हमें टू मार्क्स के लिए पूछा जाता है जिसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन लिखते हैं ये इन इक्वेशन से पहले आपकी हेडिंग लग जाती है प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और ये चार आप इक्वेशन लिख देते हैं अब आते हैं सेकेंड शॉर्ट नोट पर हमारे पास कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट क्या है सर सी ए एस ओ फोर कैल्शियम सल्फेट अकर इन नेचर एज एन हाइड्रोइड इट ऑल्सो अकर एज डाई हाइड्रोइड यानी विदाउट वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा और विद वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा कैल्शियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल एंड प्रोड्यूस परमानेंट हार्डनेस इन वाटर सर आप बेसिक क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि दो तरह की हार्डनेस होती है टेम्प्ररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस तो ये क्या कॉज करता है सर ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कॉज करता है जब जिप्सम यानी सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू वो तीसरा फार्मूला आज की क्लास का हो गया तीन मार्क्स के एम सी कुछ पूछे जाते हैं जब जिप्सम को हम हीट करते हैं हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है याद है रेस्टोरेंट से जो पॉइंट के बाद वाटर लिखा हुआ है इसे हम नाम देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो ये इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है और हम कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट पर यानी हाफ वाटर मॉलिक्यूल पर और इस वन से इस हाफ वाटर मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी अगर आपसे चौथा फॉर्मूला पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो जवाब होगा सी ए एस ओ फोर डॉट वन अपॉन टू एच टू ओ यानी इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई एग्जाम में एक नंबर के लिए बेटा इक्वेशन पूछी जाती है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हम कहते हैं सर सी ए एस ओ फोर डॉट टू एच टू वो को हम हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करते हैं तो फॉर्मूला बनता है सी ए एस ओ फोर ट्वाइस डॉट एच टू वो यानी एक सी एस ओ फोर के साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे हाफ मॉलिक्यूल होगा हेट हाई टेम्परेचर जिप्सम लूजेज ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू गिव एन हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट अभी जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं सर एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट एंड जिप्सम बींग द सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सर इसे सल्फ्यूरिक एसिड के तौर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चूंकि इसमें एस मौजूद है जिप्सम इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ सीमेंट आप यूजली सीमेंट देख रहे होते हैं उसको बनाने के लिए भी जिप्सम की जरूरत है अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन सर्जरी उसका जवाब हम यहाँ जान रहे हैं अभी बेटा सी एस ओ फोर डॉट वन अपॉइंट टू एस टू ओ यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस वेन मिक्स विद वाटर सेट्स इन अबाउट फाइव मिनट्स टू अ हार्ड मास आपने नाइन्थ क्लास में जब एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं गैस बनाने के तो उसमें आप कॉर्क को सील करते हैं ताकि वहाँ से गैस रिमूव ना हो आप उसमें जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और कुछ लोग इसे वाइट सीमेंट भी कहते हैं This setting take place with expansion. This property permit to use in the preparation of molds used in surgery and castings. अक्सर जो कहते हैं हाथ पे प्लास्टर बांध कर आएँ वो भी बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस होता
ब्लीचिंग पाउडर प्रोफेसर ऑडलिंग सजेस्टेड द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एस सी ए ओ सी एल सी एल या फिर सी ए ओ सी एल टू याद है स्टूडेंट्स ये भी इम्तहान में पूछा जाता है एम सी क्यूज में तो हम साथ साथ टॉपिक इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन ईजी होती रहे और अब इन हम एक से दो वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर थ्री भी अपना कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम ऑर्गेनिक के पोर्शन की तरफ जाएंगे इट इज़ प्रिपेयर ऑन लार्ज स्केल बाय हैसन क्लेवर प्रोसेस ये भी हमें याद रखना होगा पूछा जाता है एम सी क्यूज में कि कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है द प्लांट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आयरन सिलेंडर्स इन विच क्लोरिन इज ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट विद स्लेक लाइम स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या है सी ए ओ एच टू अपनी कॉपी के लास्ट में आप एक काम कीजिए हेडिंग लगा दें कॉमन नेम और फॉर्मूला जितने भी अब हम पढ़ते जा रहे हैं और आगे हम पढ़ेंगे सब आप एक जगह नोट कर लेंगे क्योंकि ये इम्तहान में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इक्वेशन बेटे हमारे पास क्या बनती है सी ए ओ एच टू प्लस सी एल टू से फॉर्म होता है सी ए ओ सी एल जिसे हम नाम दे रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर का द ब्लीचिंग पाउडर सो फॉर्म इज कलेक्टेड इट इज़ वाइट अमोरफस पाउडर विथ स्मेल ऑफ क्लोरिन ये क्लोरीन गैस की स्मेल रखता है रिएक्शंस क्या होंगे सर इसके ब्लीचिंग पाउडर इज जनरली यूज विद रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन इट लिब्रेट क्लोरीन अगर आप वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो ये क्लोरीन गैस लिब्रेट करना स्टार्ट करता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है और साथ में क्लोरिन बन जाता है वेन इट रिएक्ट्स विथ एसिड क्लोरिन इज सेट फ्री जब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है तब भी क्लोरीन मिलता है हमें यानी वाटर के साथ ये करेंगे तब भी क्लोरीन मिलेगा एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी क्लोरीन मिलेगा इट लिब्रेट एच ओ सी एल ऑन रिएक्शन विथ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर अगर आप एटमोसफेयर में छोड़ देंगे इस ब्लीचिंग पाउडर को तो इससे हमें कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा क्या क्या यूजेज हैं इसके यूजेज सर अलग से एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं टू मार्क्स के लिए इट इज़ यूज फॉर द एस्टलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन लाइनिन एंड पेपर पल्प कॉटन लाइनिन और पेपर पल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लीच करने के लिए इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरोफॉम इसे क्लोरीन गैस बनाने के लिए और क्लोरोफॉम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर हमें समझ में आया और एक और वीडियो लेक्चर में हम ग्रुप टेंट पढ़ेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर थ्री सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर वन हमने पढ़ लिया चैप्टर टू पढ़ लिया और अब एक क्लास बाद इन चैप्टर थ्री कंप्लीट होगा हम इसी तरह वीडियो लेक्चर्स में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचे अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज़